എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫുഡ് ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ഒരു ഹെൽത്തി വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ വീഡിയോ ആണിത് ഇത് റെസിപ്പി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷനോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത് കൈൻഡ് ഓഫ് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ആണ് അത് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പയറൊക്കെ അല്ലേ വീട്ടിലെ പയർ മുളപ്പിക്കില്ലേ ഈ മുളച്ച പയർ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് നമ്മൾ അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൻ്റെ ഹെൽത്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പയറൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനും നാലിരട്ടി ഗുണമാണ് പോഷക ഗുണമാണ് ഇതിനുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ജേണി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയും എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈ പയറില്ലേ അതായത് വൻ പയർ ചെറുപയർ ഈവൻ കടുക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പ്രായം അതായത് രണ്ടില പ്രായം എന്നാണ് പറയണത് ആ മുളച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രായം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായതാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് താഴത്തെ സ്റ്റേജ് കുറച്ച് മുന്നത്തെ സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ശരിക്കുള്ള സ്റ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പാർട്ട് ടൂയിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഗ്രീൻ സാലഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതുമല്ല നമ്മൾ ഈ ചീര തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചീര ചീര ഒലർത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ അതുപോലെ ഇതും ഒലർത്തി നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈവൻ ഈ മുട്ട ചിക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ കുറെ കുറേ രീതിയിൽ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലേ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പയർ കഴിക്കുന്നതിനും നാലരട്ടി ഗുണ ഗുണമാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറുപയറല്ലേ നമ്മളുടെ പച്ചപ്പയർ പച്ചപ്പയറിൻ്റെയാണ് ദ ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ വൻ പയറിൻ്റെതാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് വലുതായി പോയതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ അധികം ഇല വന്നിട്ടില്ല രണ്ടില പ്രായം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് എന്താ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി പോയി ഇത്രയും വലുതാവേണ്ട ആവശ്യമല്ല അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അത് കാണാൻ പറ്റും അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുതിർത്ത് വെച്ച് മുന്നേ കുതിർത്ത് വെക്കണം അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പയർ മുളപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇതും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വീട്ടിനുള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അതായത് നമുക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പോട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇത് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച ബോക്സൊക്കെ കാണുമല്ലോ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് എന്തായിരുന്നാലും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാം ഒരാഴ്ചയാണ് ഇതിന് മാക്സിമം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലാവധി വളർന്ന് ആ രണ്ടില പ്രായമാവുന്നത് ഒരാഴ്ചയാണ് ഈ മാക്സിമം വേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ ഓരോ സീഡിനും അതിൻ്റെതായ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ചെറുപയറിനുള്ളത് സെയിം ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കില്ല വൻപയറിനുള്ളത് അതുപോലെ അതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല കടുകിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ